ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലം കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളും കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു പ്ലം കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സ്നാക്സും പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈനോ അല്ലെങ്കിൽ റമ്മോ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായോ അതിൽ റമ്മും വൈനൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാപ്സിൻ്റെ ജ്യൂസോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനതിൽ പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ പച്ച പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറാവും കിട്ടുക നമുക്ക് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ പിന്നെ ബീറ്റർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും ആരും ഇത് ചെയ്യ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട നമ്മളെ മിക്സിയിൽ മിക്സിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തത് ഇത് ബീറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കട്ടായിപ്പോയി വീഡിയോ ക്യാൻസലായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പിന്നെ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓവളിൽ ഓവളിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിനെക്കാട്ടി ഈസി ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓവൺ പിന്നെ നമ്മൾ ടൈമും സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേറെ എനിക്കൊരു ബെറ്ററായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുക്കറിലാണ് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ എടുത്തതാണ് അതുപോലെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് സോൾട്ട് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റിയായ പിന്നെ പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ പല തെറ്റുകളുണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇതായി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനല് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചാനലിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ വിഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കേക്കിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള കേക്കിലോട്ട് ഇടാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ മെയിൻ താരം കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ഇത് കുരു ഇല്ലാത്തതും കിട്ടും പക്ഷേ കുരു ഉണ്ടായിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയാണ് ചെറി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വാൾനട്ടാണ് വാൾനട്ടും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം അതും അതും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതിൽ പപ്പാഴ പിന്നെ ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കൂട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട്
അത് നല്ലോണം ഈ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഈതപ്പഴമായി നല്ലോണം യോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത മുന്തിരിയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലോട്ട് ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ത് എങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആവും അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചാലും തലേ ദിവസം ഇട്ട് വെച്ചാലൊക്കെ ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇട ഇടരുത് ചെറിയ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സമയം ഏതാണ് ചീസി മെത്തേഡ് എന്താണ് ചെയ്യൽ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ കാരംലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാര കരിപ്പി കരിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കരി കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര കരി കരിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കരിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലത്തെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈ എടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതൊരു കയ്പ് രുചിയാവും ഇത് നല്ല കോഫി കളറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ മേലക്കാകെ കരിഞ്ഞു പോവും പൊള്ളിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറ ആദ്യം കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടാവും ഷുഗർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് വെള്ളമാവും പിന്നെ അതൊരു കോഫി കളറാവും അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിന് ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിനാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ബൗൾ ഫുള്ളായിട്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മെൽട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് തിളച്ച ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിഭാഗത്തൊന്നും പിടിക്കാതെ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കയ്പ് രസമാവും അപ്പോൾ ആ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ടച്ചറേ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ കളർ കളറിൻ്റെ ഒരു കളർ മാറ്റി തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷുഗർ കരംലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ പറ്റ കുറച്ചിട്ടായിരുന്നു വെച്ച് വെച്ചത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈയൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് കോഫി കളറാവും ഇത് ഈ ഒരു പരിവക്കായ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും നമ്മളെ ചട്ടിയിലാകെ ഒട്ടി ആകെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവാത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കോഫി കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചുടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ശരിയാക്കാം എൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു വരും അത്തായിട്ട് നല്ലോണം അലിഞ്ഞു വരും 
അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നിർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ മതി നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതാകെ പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നോക്കുക നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളും നല്ല മെൽട്ടായി കിട്ടും നല്ലോണം അലി ഇത് അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉള്ളിപ്പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാണ്ടാവും ഫുള്ള് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേ ശേഷമായിട്ട് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കോഫി കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത് പുക ഇത് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയോളം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് അര കപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക പെട്ടെന്നായി കിട്ടും പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യം ഷുഗർ ഇട്ടപ്പോൾ എടിയോ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴൊന്ന് പെട്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അരക്കപ്പായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക പെട്ടെന്നായി കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാൻ പോവാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ കറാമ്പട്ട കറാമ്പട്ട ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പുവാണ് പിന്നെ ഏലക്കായും പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ജാതിക്കയുടെ കുരു പൊടിച്ചിട്ടും ചേർക്കും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ കറാമ്പട്ട കുറച്ച് വെൽ വലുത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചിലർ നാലെണ്ണം കൂട്ടും നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടും ജാതിക്കയുടെ കുരുവും കൂട്ടും ഈ മൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാലാണ് ഈ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഒരു ട്രെച്ചർ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പും കറാമ്പട്ട ഏലക്കായും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിക്കയുടെ പിന്നെ പൊടിയും കൂട്ടിയാലാണ് അതിനൊരു രുചിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെയും പ ഗ്രാമ്പും ഏലക്കായൻ്റെയും പട്ടേൻ്റെയൊക്കെ പൊടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര ഏതായാലും അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അടിച്ചു തന്നാൽ അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പഞ്ചസാറിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാമ്പും ഏലക്കായും പട്ടയും കൂടെ അടിക്കേണ്ടത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൗള് എപ്പോഴും നല്ല വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗളാവണം അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മുട്ടൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലൂസായിട്ടും ഒരു നന്നാവാത്തൊരു ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ കേക്ക് പൊങ്ങാതെ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ഓരോ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം എപ്പോഴും നല്ലോണം തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം തന്നെ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇനി ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് അത് നല്ലോണം നോക്കുക ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് ഉപ്പുള്ള ബട്ടറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അൺസോൾട്ട് ബട്ടറാണ് അപ്പം പിന്നെ അത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബട്ടറില്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓയ ഓയിലാവണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും പറ്റില്ല ഓയിൽ മാത്രം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ബട്ടർ വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ച ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൊടിച്ച ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ്
പൊടിച്ച ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൊടിച്ച ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബാറ്റർ നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുട്ട വീട്ടിൽ ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു നല്ലോണം സ്ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരേ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബാക്കിലോട്ട് ആക്കരുത് ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുക ായിട്ട് ബാക്കി വന്ന് ലൈനിങ് കൂടെ ഇതിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കളറൊന്നും ആയിട്ട് തോന്നൂല ഒരു ക്രീം കളറൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസിലിട്ട് വെച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂ ജ്യൂസിലിട്ട് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം താഴോട്ടൊന്നും ഫ്രൂ ഈ ഫ്രൂട്ട് വിൽക്കില്ല കുറച്ചൊക്കെ മേലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മേലെ തന്നെ നിന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസിലൊന്നും ഇടാത്ത ഫ്രൂട്ടാണ് ചിങ്ങിൽ മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്യൂസിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആവും ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്റ്ററാവും നമ്മൾ ബാക്കറിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്ററാവും പക്ഷേ വൈന അല്ലെങ്കിൽ റമ്മൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അത്ര കുറവുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഈ ബാറ്റർ അധികം ലൂസായി പോകരുത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ മൈദയുടെ ഒന്നും തരി ഉണ്ടാവരുത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ആവണം ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പോലെ പൊങ്ങി വരില്ല ഇടയിലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പോലെ ആവും ബോൾസ് ബോൾസ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ വൈദപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആയി ആക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നടുവിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അണ്ടിപ്പരപ്പും ബദാമും വാഴ്ച്ചും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഞാൻ ചെറുത് ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ മേലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുത്ത മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ചെറു വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ചെറിയ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ഈ ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത കാരണം ഇതിന്റെ കളർ കുക്കായി വരുമ്പോഴും നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റി കളർ തന്നെ ആയി മാറും അപ്പൊ അത് കുക്കായി ശേഷം പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല അരക്കിലോൻ്റെ പാത്രമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറയേണ്ടത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ബട്ടറൊക്കെ ഇതിലോട്ട് തൂകി നല്ല ശരിക്കും പോലെ ഈ പേപ്പർ വെച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ അടിഭാഗത്തോ സൈഡോ ഒന്നും നമുക്ക് കരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ബട്ടർ തേച്ചിൻ്റെ ശേഷം മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാറിൻ്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അത് നേലം കാട്ടൊക്കെ നല്ല ബട്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒട്ടും കരിഞ്ഞ് പോകില്ല നമുക്ക് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബോക്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ ഒന്നി വരുമ്പോ ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ആവും അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ഒഴിക്കാതെ ഒരു പാ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ പിന്നെ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക അപ്പൊ കുക്കാവുമ്പോ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടതിന്റെ ശേഷം നല്ലോണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇഡ്ലി ചെമ്പ് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പ് എടുക്കുക കുക്കറിലാണ് ശരി കുക്കറിൽ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഈ കേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അപ്പൊ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ലൊരു കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഈ പ്ലം കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്ലം കേക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാതെ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മറ്റേത് റമ്മും വൈനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാവും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേക്കിന്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കേക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും എവിടെയും കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല താഴെ ഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗവും ഒന്നും എവിടെയും കരഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല നട്ട്സും പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായ കാരണമാണ് ഇത് മുറിക്കാൻ ഒരു ടൈറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ കേക്കിൻ്റെ ഉറപ്പുണ്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകണ്ട കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി നല്ല കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ബബായ് താങ്ക് യു
ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോ നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇ